హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను నా పేరు మహిత ఈరోజు నేను మీకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గుడ్డే బిస్కెట్లతోటి కేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఫస్ట్ నేను ఫైవ్ రూపీస్వి ఒక ఫోర్ గుడ్డే బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి బటర్ కుకీస్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా చింపి బిస్కెట్స్ అన్నిటినీ కూడా బయటకు పెట్టుకున్నాము ఈ బిస్కెట్ని అన్నింటినీ కూడా ఒక మిక్సీ జార్లోకి తుంపులు తుంపులుగా చేసుకొని పెట్టుకుందాము చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుంటే ఈజీగా గ్రైండ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా మెత్తగా పౌడర్ లాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీని అంతటినీ కూడా మనము ఒక కంటైనర్లోకి వేసుకుందాము ఒక బౌల్లోకి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ పంచదార వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీని అంతటినీ కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీకు పంచదార అవసరం లేదు అనుకుంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనీలా ఐసెన్స్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి కేక్ అనేది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కూడా మనము మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర బ్లెండర్ ఉన్నా సరే మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక గ్లాస్ కాచి చల్లార్చిన పాలు తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ పాలని కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ దీనిని మెత్తని స్మూత్ పేస్ట్ లాగా కలుపుకోవాలి మనకి కేక్ ప్యాటర్న్ ఎలా తయారు చేసుకుంటామో అలా కలుపుకోవాలి చూసారా ఇలా కలుపుకోవాలి అనమాట ఇప్పుడు మనము ఒక స్టీల్ గిన్నె కానీ ఏదైనా సరే దళసరిగా ఉన్న గిన్నె కానీ తీసుకొని దానికి వెన్న ఉంటుంది కదా ఆ వెన్నని అప్లై చేసేసి లేకపోతే బటన్ అయినా సరే అప్లై చేసేసి దానిపైన మైదా పిండి వేసుకున్నట్టయితే మనకి కేకు అడుగు బాగాన అంటుకోకుండా ఉంటుంది చూసారు ఇప్పుడు మనం ఈ కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నామంటే ఈ గుడ్డే బిస్కెట్ల మిశ్రమాన్ని ఇందులోకి వేసేసుకున్నాము ఈ గిన్నెలోకి ఇప్పుడు ఈ గ్రీజ్ చేసిన గిన్నెని ట్యాప్ చేసుకున్నాము ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ మనకి స్టీల్ గిన్నెలో కేక్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా ఈజీగా రీమోల్డ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నేను గార్నిష్ కోసం అనేసి జీడిపప్పుల్ని ఇలా పెట్టేసుకున్నాను మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే ఆప్షనల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక పెద్ద బొగోనీలో ఒక ప్లేట్ వేసుకొని వేడి చేసుకున్నాను ఇది ప్లేట్ వేడైపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ గిన్నెలోకి ఈ కేక్ ప్యాన్ని పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనము మూత తీసి చూసుకున్నట్టయితే ఇది మనకి మంచిగా ఫ్లఫీగా కేక్ అనేది పొంగి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక టూత్ పిక్తో దీన్ని మనము చెక్ చేసుకుందాము చూసారా టూత్ పిక్ మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దాన్ని పక్కన పెట్టుకొని చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను కేక్కి క్రీమ్ తయారు చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీనికోసం వచ్చేసి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల షుగరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి తగినన్ని వాటర్ అనమాట మీకు కావాలంటే పాలతో అయినా సరే మిక్స్ చేసుకోవచ్చు విప్పింగ్ క్రీమ్ క్రీమ్ కోసం ఇలా తయారు చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని నేను స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటున్నాను దీన్ని మనము దగ్గర ఉండి అడుగంటుకోకుండా చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ లేదంటే మనకి విప్పింగ్ క్రీమ్ పాడైపోతుంది ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా మనకి దగ్గరగా అయ్యే వరకు చూసుకోవాలి చూసారా ఇలా దగ్గరగా రావాలి అనమాట ఇప్పుడు ఇలా దగ్గరగా వచ్చిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకోవాలి దీన్ని అందరినీ కూడా పూర్తిగా చల్లారని ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము కేక్ని రీమోల్డ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అసలు స్టీల్ గిన్నెలో కనుక మనం కేక్ చేసుకున్నట్టయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూసారా చాలా ఫ్లఫీగాను చాలా బాగా పొంగింది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక హాఫ్ కప్పు నెయ్యిని తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీన్ని బాగా విస్కర్తో విస్క్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోమ్ లాగా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఇందాక ఉడకబెట్టి పక్కన పెట్టుకున్నటువంటి మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసేసుకుంటూ విస్క్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ మిక్స్ చేయాలి అప్పుడు మనకి విప్పింగ్ క్రీమ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనం బయట బేకరీలో కొంటే విప్పింగ్ క్రీమ్ ఎలా వస్తుందో సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఇలా కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి మొత్తం ఒకసారి వేస్తే మనకి గడ్డలు గడ్డలుగా ఉండిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ కొంచెం కొంచెం వేయడం వల్ల మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఈ కేక్ని రెండు భాగాలుగా కట్ చేస్తున్నాను 
మీకు మీ ఇష్టము మూడు లేయర్గా అయినా సరే కట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే టూ లేయర్స్గా కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోకి మనము విప్పింగ్ క్రీమ్ని యాడ్ చేసుకుందాము మధ్యలో ఈ మొత్తం కూడా విప్పింగ్ క్రీమ్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా మొత్తం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను పైన ఇంకొక లేయర్ని కూడా కట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీనిపైన కూడా వేసేస్తున్నాను మా బాబు బర్త్డే కేక్ కోసం నేను దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఇదంతా మనకి క్రీమ్ అంతా అప్లై చేశాను ఇప్పుడు నేను వీటిని జేమ్స్ తోటి గార్నిష్ చేస్తున్నాను మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఫ్రూట్స్ అయినా ఉంటే ఫ్రూట్స్ అయినా సరే గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే టూటీ ఫ్రూటీ ఉన్నా సరే దానితో అయినా సరే గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే మా పిల్లలకి జెమ్స్ ఇష్టం కాబట్టి జెమ్స్తో గార్నిష్ చేస్తున్నాను చూసారా ఇలా మంచిగా నీట్గా మీరు గార్నిష్ చేసుకోండి మీకు ఇష్టం వచ్చిన దాంతో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బర్త్డే కేక్ రెడీ అయిపోయింది గుడ్డే బిస్కెట్లతో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో మీ పిల్లల బర్త్డే కోసం తయారు చేసుకొని చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి టేక్ కేర్ బాయ్